വ്യത്യസ്ത അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ രസകരമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോയിൽ ടൈപ്പിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാസ്കിംഗ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മാസ്കിംഗ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമേജാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കിട്ടും അതിവിടെ വയ്ക്കുക ഒറിജിനലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് അതിലേക്കായി ആദ്യം നമ്മൾ ലെയർ പാലറ്റ് എടുക്കുക വിൻഡോ മെനുവിൽ നിന്നും ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെയർ പാലറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ലെയർ പാലറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഈ ലെയർ പാലറ്റിനകത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അവിടെ അപ്പോൾ വി അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കൂടെ ഇവിടെ ലെയർ പാലറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോപ്പി പിന്നെ ഒന്ന് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോപ്പി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോപ്പികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതിനകത്തൊരു മാസ്കിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹോറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ പേജിനകത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഏരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അളവ് തേട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് പേജിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനൊരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ പേജിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂവ് ടൂൾ എടുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേരിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാസ്കിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പേജിനകത്ത് ഈ ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ലെയർ പാലറ്റിൽ ഒരു ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പിംഗ് ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൈപ്പിംഗ് ലെയർ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഇപ്പോൾ ലെയർ പാലറ്റിലുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാസ്കിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ലെയർ അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പിംഗ് ലെയറിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ഇമേജുകൾക്കും ഇടയിലായി കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോപ്പിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനിടയിലായി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇമേജുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന്
അത് നമ്മൾ അൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കീബോർഡിൽ അൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഈ ഹാൻഡ് സിമ്പിൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു ഇതേപോലൊരു സിമ്പിൾ വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോപ്പിയുടെ മുകളിൽ അടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെയർ മെനുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു മേ ഇനി ലെയറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലെയർ മെനുവിൽ നിന്നും ലെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ സബ് ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണുന്ന ബിബൽ ആൻഡ് എംബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിൻഡോ അവിടെ വരികയും കൂടാതെ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഒരു മാസ്കിങ് എഫക്റ്റിലേക്ക് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏതിലാണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നത് അതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ലെറ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ ഈ ബിബലൈൻ നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് സോഫ്റ്റ്നെസ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അപ്പാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്കിവിടെ മാറി കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നു അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്മൂത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് സോഫ്റ്റ് ചിസൽ ഹാർഡ് ചിസൽ സോഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് ആ വാക്കുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഷെയ്ഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എഫക്റ്റ് കൊടു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയ്ഡ് എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരു വരുത്താം അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നർ ബിവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എംബോസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എംബോസ് എഫക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ഇനി മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് പില്ലോ എംബോസ് അതായത് നമുക്ക് പില്ലോ എംബോസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലെറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ആ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എഫക്റ്റാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ലെയർ പാലറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത് എഫക്റ്റാണെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇത് ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ പേജിനകത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിനെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ഒരു സെലക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ സെലക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സൈഡ് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എത്ര വലുതാക്കിയോ ആ സൈസിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെയറുകളിലാണ് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറൊരു പേജിലോ പേജിലോട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമാണ് വേറൊരു പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ ഒറ്റ ഫയലാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്യാണ് മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെയറിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മൂന്ന് ലെയറുകളെയും ഞാൻ ഒറ്റ ലെയറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ കീ പിടിക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബാക്ക്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പേജാണ് അപ്പോൾ ഈ പേജിൻ്റെ ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിലോ പേജിനകത്തോടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ പേജിലോട്ട് വലിച്ചിടുക ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത എഫക്റ്റിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ സേവായി കഴിഞ്ഞു മെർജ് ചെയ്ത് സേവായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഏത് പേജിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഈ മാത്രമല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ടി കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കി വയ്ക്കാനും പറ്റും ഇതാണ് ടൈപ്പിംഗ് ടൂളിൻ്റെ മാസ്കിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്